সুপ্রিয় দর্শক অর্থ প্রবাহ পত্রিকার প্রিন্টিং অনলাইন ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম আমাদের আজকের পর্বে আপনারা দেখবেন কারিতাস বাংলাদেশের কার্যক্রম নিয়ে একটি প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের পর্বে সম্মানিত অতিথি আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন কারিতাস বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব সিবাস্টিয়ান রোজারিও আপনাকে স্বাগতম আমাদের আজকের পর্বের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন এবং শরণার্থীদেরকে পুনর্বাসন এবং রিলিফ কার্যক্রম নিয়ে প্রথমে কারিতাস বাংলাদেশের কার্যক্রম শুরু আপনার কাছ থেকে প্রথমে কারিতাস বাংলাদেশের শুরু থেকে বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ কারিতাস বাংলাদেশ তখন বলা হতো পূর্ব পাকিস্তান এবং পাকিস্তান কারিতাস পাকিস্তানের একটি অংশ ছিল ইস্টার্ন ব্রাঞ্চ অফ কারিতাস পাকিস্তান নাইনটিন সিক্সটি সেভেন এটি শুরু হয় এই অঞ্চলে তারপরে তেমন কোনো কার্যক্রম হয়নি আসলে বড় কার্যক্রম শুরু হয় নাইনটিন সেভেন্টির ভোলা ঘূর্ণিঝড়ের পরে তখন আমাদের এই কারিতাস কিন্তু চার্চ প্রতিষ্ঠান চার্চ প্রতিনিধিগণ কারিতাসের যারা যুক্ত ছিলেন সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মানুষের এই রিলিফ অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন কাজে সেটা একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ ছিল এই সত্তরের পরে পরে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ সেই সময়ে দেশে কোনো সরকার ছিল না কিন্তু দেশ বিধ্বস্ত ভঙ্গুর দেশ অনেক মানুষ মারা যায় কেউ পিতৃহারা হয় কেউ বিধবা হয় বাড়িঘর পড়াই দেওয়া হয় রাস্তা ব্রিজ কালবাট ভেঙে ফেলা হয় তো এইটার পুনর্বাসন এবং তখন রিলিফ কার্যক্রম চালাবার জন্য এই কারিতাস প্রথমে কাজ শুরু করে তার মানে কারিতাসের জন্মই হলো রিলিফ কার্যক্রম দিয়ে তারপরে আস্তে আস্তে এই সেভেন্টি সিক্সে এসে এটাকে ফুল কারিতাস নামে শুরু করে ইতিপূর্বে অবশ্য খ্রিশ্চিয়ান অর্গানাইজেশন ফর ফর রিলিফ অ্যান্ড রিহেবিলিটেশন এই নামে শুরু হয় সেভেন্টি সিক্সে শুরু হয় কারিতাস নামে তা কারিতাস বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে একটা ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারপর থেকে রিলিফ রিহেবিলিটেশন এই ধরনের কাজ করছিল তারপরে দেখা গেছে যে কারিটাস যে কাজ করে মানুষকে রিলিফ দিলে একটা সময় রিলিফ শেষ তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না তখনই কিন্তু উন্নয়ন ভাবনাটা আসে যে কিছু কিছু তাদের ডেভেলপমেন্ট কাজ করতে হবে তখন চলে আসলো রিহেবিলিটেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তাহলে ইমার্জেন্সি হলে তাকে ইমার্জেন্সি রেসপন্স রিলিফ দেয়া তাদের রিকভারি করা বর্তমান যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় নিয়ে আসা এবং পরবর্তীতে গিয়ে তাদের একটি উন্নয়ন ধারায় মিলানোর জন্য ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট শিক্ষা কৃষি তারপরে হলো সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম স্বাস্থ্য তারপর পয় নিষ্কাশন স্যানিটেশন এই সমস্ত কাজে কারিদাস যুক্ত হয় এবং বড় যুক্ত হয় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রথমত কর্মসংস্থার সৃষ্টির জন্য এই দেশ অনেক পাঠ হইতো না পাঠ দিয়ে মানুষ অনেক হস্তশিল্প তৈরি করতে পারত সেই জন্য ছোটো ছোটো গ্রুপ করে মহিলাদের ট্রেনিং দিয়ে সেই হস্তশিল্প তৈরি করতে শেখানো হয় এবং সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করা হয় এখনও হয় এটা আমাদের একটা বড় কাজ তারপরে কৃষিতে কৃষি বীজ তাদের সার উন্নত কৃষি ব্যবস্থা এগুলো তাদের দেওয়া হয় পাওয়ার টিলার দেওয়া হয় শেষের জন্য যন্ত্রপাতি দেওয়া হয় এবং এই কাজ করতে ট্রেনিংও দেওয়া হয় কিভাবে তাদেরকে এই কা এইগুলো করতে হবে এবং ওই যে মেশিনারিজ দেওয়া হয় এগুলো ব্যবহার করলে নষ্ট হইলে কীভাবে রিপেয়ার করতে হবে এই ট্রেনিংগুলো দেওয়া হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে যারা ঝরে পড়ছে তাদের কিভাবে এই ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং এই এই কাজগুলো শুরু হয় এবং সবচেয়ে বড় আমি বলবো যে কাজটি হয়েছিল কিছুটা রুরাল ওয়ার্কস রাস্তাঘাট নির্মাণ ব্রিজ কালভার্ট তৈরি ফ্লাড শেল্টার তৈরি সাইক্লোন শেল্টার তৈরি আমাদের 
250 সাইক্লোন শেল্টার আছে অল ওভার দা কান্ট্রি কোস্টাল বেল্ট এরিয়াতে যে কোনো ঘূর্ণিঝড়ে দুর্যোগে মানুষ ওখানে আশ্রয় নিতে পারে এবং তার গবাদি পশু নিয়ে আশ্রয় নিতে পারে ওখানে অনেক ফ্ল্যাট শেল্টার আছে ওখানে ফ্ল্যাট হইলে মানুষ আশ্রয় নিতে পারে লো কস্ট হাউস আছে যেগুলো নাকি করে দেওয়া হয়েছে সেই গরিব মানুষদের জন্য এগুলো ওই বিরাট একটা সাপোর্ট এবং আমাদের একটা সময় পর্যন্ত এই উন্নয়ন কাজগুলো চলছে বিভিন্ন প্রজেক্ট প্রজেক্ট চলছে তারপরে দুই হাজার সাল থেকে এসে আমাদের শুরু হয়ে গেল পাঁচ বছর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে করে কাজ করতেছি আমরা তো প্রতি পাঁচ বছরের জন্য একটা পরিকল্পনা করি এবং সেই পরিকল্পনা করি সরকারের যেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার সাথে মিল রেখে পরিকল্পনা করা হয় আর আরেকটি পরিকল্পনা নেওয়া হয় জাতিসংঘ কী পরিকল্পনা নেই বর্তমানে যেমন আমরা এসডিজিকে বিবেচনা করি সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিবেচনা করি এবং সরকারের যে একশো বছরের ডেল্টা প্ল্যান সেটাকে আমরা বিবেচনা করি প্রকল্প তৈরি করি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরি করি এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমে যেন আমরা একসাথে যুক্ত থাকতে পারি আমরা দেখেছি কারিতাস বাংলাদেশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে আপনাদের যে কর্মকৌশল দুই হাজার উনিশ থেকে চব্বিশ পর্যন্ত এর অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে উনিশ থেকে চব্বিশ এই সম্পূর্ণটাই কিন্তু এসডিজিকে ফোকাস করা আপনি প্রত্যেকটা মিলাইতে পারবেন যখন এখানে যেমন শিক্ষায় আছে শিক্ষা দুই ধরনের আছে আমাদের একটা হলো আর্লি চাইল্ডহুড এজুকেশন একদম রিমোট এরিয়াতে যেমন শিক্ষা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না একটা মিনিমাম ক্লাস এইট পর্যন্ত শিক্ষা পাবে সেই জন্য ওই প্রি প্রাইমারি প্রাইমারি এডুকেশনটা আমরা করি আমাদের এক হাজারের উপরে শিক্ষার ই আছে সেন্টার আছে অল ওভার দ্য কান্ট্রি রিমোটেস্ট এরিয়াতে এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা শিক্ষায় সাহায্য সাহায্য করতেছি আমাদের অনেকগুলো হেলথ সেন্টার আছে সেখানে শুধুমাত্র আমরা হেলথ সার্ভিস নয় অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিংয়ের কাজটা করি যদি মনে করেন কোভিড পিরিয়ডে কোভিড পিরিয়ডে আমরা আমাদের যত উপকার ভোগী সবার সঙ্গে আমরা এভরিডে কানেক্টেড ছিলাম তাহলে সেই হিসেবে অ্যাচিভমেন্টের দিকে আমি এইভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে বলি এবং আমাদের যে একটা আর একটা আমরা মোট এখন কিন্তু ছয়টা গোলে কাজ করি হ্যাঁ আপনি তো অলরেডি দেন জানেছেন যেহেতু আমাদের স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান দেখছেন ছয়টা গোল নিয়ে কাজ করি শিক্ষা একটা হেলথের একটা নিউট্রিশন এবং হেলথ এবং ফুড সিকিউরিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশান এটা একটা এর মধ্যে আমাদের এগ্রিকালচারের উপরে কাজ করি আমরা ফোকাস করি কিভাবে ধরেন অর্গানিক ফার্মিং করা যায় কিভাবে যারা কৃষি কাজ করতেছে না তাদেরকে কৃষিতে আকৃষ্ট করা যায় জেলেরা কিন্তু একটা পিরিয়ডে মাছ ধরতে পারে না তাদেরকে কিভাবে কৃষি কাজে সংযুক্ত করা যায় এবং কিভাবে যেই বরেন্দ্র এলাকায় যেখানে কোনো শস্য হয় না সেখানে কিভাবে চাষবাস করা যায় এই কোস্টাল এরিয়াতে কিন্তু স্যালাইনিটি বেশি ওখানে কিভাবে স্যালাইন টলারেন্ট ফ্রু ক্রপস ওখানে করা যায় শস্য উৎপাদন করা যায় পাহাড়ে কিন্তু ঝুম চাষ হয় সেখানে ঝুমের বাইরে বাইরে অন্য কি করা যেতে পারে এই কিভাবে গম হইতে পারে ধান হইতে পারে এইগুলো তা আমরা দিচ্ছি এই এই ইসের আন্ডারে এই এই প্রায়োরিটির আন্ডারে এর সারা আমরা করতেছি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আমাদের যে কোনো দুর্যোগে সারা বাংলাদেশে আমরা কাজ করতে পারি এবং দুর্যোগ হলেই যে আমরা কাজ করে চলে আসব রিলিফ দিয়ে তা না কিন্তু এর সাথে সাথেই আমরা তাদের রিকভারি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন লাইভলিহুড দেন ট্রান্সফার টু ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট তারা স্বাভাবিক জীবনে না আসা পর্যন্ত আমাদের কিন্তু চলতে থাকে আপনি হয়তো জানেন যে প্রজেক্টগুলো সবসময় একটা পিরিয়ডে থাকে হয় তিন বছর আবার হয়তো তিন বছর সর্বোচ্চ নয় বছর বারো বছর এরকম এক একটা প্রজেক্ট চলে যতদিন না ওই কমিউনিটি উঠে আসতে পারে এইভাবে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের পরে ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট আমরা চলে যাই আমরা আবার স্পেশাল ফোকাস করি আদিবাসীদের বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী এলাকা আছে আপনি যদি মামিসিং বলেন আদিবাসী পাহাড়ে বলেন আদিবাসী সিলেটে বলেন আদিবাসী উত্তরবঙ্গে আদিবাসী তা আদিবাসীদেরকে আবার একটা আলাদা প্রায়োরিটি দিয়ে তাদের জন্য ইন্টিগ্রেটেড প্রজেক্ট করা হয় এবং আদিবাসী যে সংগঠনগুলো আছে এটা সামাজিক সংগঠন সংগঠন তাদের সিবিও এগুলোকে আমরা সাপোর্ট করি আমরা যদি অন অ্যান অ্যাভারেজ বলি আমাদের প্রতি ইয়ারে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো কোটি টাকার বাজেট আমরা ব্যয় করি এবং পুরোটাই কিন্তু এখানে বলতে পারেন যে এইটটি পারসেন্ট সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট হলো 
একদম জনগণের কাছে যায় আর বাকিটা ম্যানেজমেন্ট কস্ট স্টাফ কস্ট এগুলো আমাদের খরচ হয় অর্গানিক কৃষি পণ্য সহ নিরাপদ সবজি নিরাপদ লাইভ স্টক অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদনে কারিতাস বাংলাদেশ কি ধরনের সহায়তা করছে আমাদের যে সেক্টরের মাধ্যমে কাজ করি আমরা এই এটাকে আমরা বলি ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এগ্রিকালচার তার মানে আমরা কোনো ইকোলজি ডিস্ট্রয় করব না ধ্বংস করব না প্রাকৃতিক নিয়মটাকে বজায় রাখবো এটা হলো প্রায়োরিটি এবং যেখানে প্রকৃতি যেইভাবে চেঞ্জ হয় এটার সাথে নিজেরা অ্যাডাপ্ট করব এটা করে আমরা সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার এখানে বাস্তবায়ন করব তাহলে সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার করতে যে যাচ্ছি আমরা এখানে আপনি ঠিকই বলছেন যে সরকারের পরিকল্পনা খুব খুব পরিষ্কার কিন্তু আমাদের স্বপ্নটাও তাই যে আমরা প্রথমত চেষ্টা করেছিলাম সরকারের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া আপনি যদি সেই সবুজ বিপ্লবের কথা বলেন আমাদের কিন্তু ফার্মিং প্রথায় আমরা কাজ করেছি একটা সময় এটা আমাদের চিন্তা ছিল অনেক বেশি শস্য আমরা উৎপাদন করব আমরা কৃষকদের সাহায্য করব তখন দেখা গেল কি যে মজুররা ওখানে কাজ করে ছোট ছোট কৃষকরা কাজ করে যার অল্প একটু জমি আছে এটা যে ফার্ম করে তার মধ্যে নিয়ে নিছে এবং ফার্মের যে প্রোডাকশন এইটা কৃষকের গোলায় ধারণ না করাতে সে অতিরিক্ত গোলা বানিয়ে ওখানে ধারণ করেছে কিন্তু আমাদের চিন্তা ছিল যে কৃষকের যখন পূর্ণ হয়ে যাবে যার জমি আছে যে ফার্ম করতেছে তারা গরিব মানুষের দেশে শেয়ার করবে যেটা আগে হইতো স্বাভাবিক নিয়মে যেটা হইত কিন্তু আমরা এই সাপোর্ট দেওয়ার পরে তারা শেয়ার করছে না তারা অতিরিক্ত গোলা বানাইয়া তাদের গোলায় ভরতেছে এতে করে দেখা গেল যে ধনী ধনী হচ্ছে দরিদ্র তার জমি হারাচ্ছে তখন কিন্তু ওইটা থেকে আমরা ব্যাক করলাম কিন্তু আমরা নিজেরা সমিতি তৈরি করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি করে কৃষকদেরকে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলাম যে তারা যেন কৃষিতে স্বনির্ভর হতে পারে তাদের যেন খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন হতে পারে এখন একটা কেমিক্যালাইজেশন তারপরে কিভাবে অধিক ফসল ফলানোর বীজ পাইতে পারে এগুলো করা হত করার একটা প্রচলন শুরু হয়ে গেছে যখন আমরা কিন্তু অনেকটা সচেতন ছিলাম কেন যে জেনিটিক্যালি মডিফাইড বীজ আপনি ব্যবহার করতেছেন মেবি এই বীজ পরে আপনি আর রাখতে উৎপাদন করতে পারবেন না কৃষকরা যেরকম নিজের বীজ নিজের করে ঘরে রাখে প্রোডাকশনে যায় কিন্তু ফ্লো এরকম মাল্টিনেশনাল কোম্পানি এমনভাবে আসছে এটা অনেক লম্বা ইতিহাস বলতে গেলে অনেক লম্বা ইতিহাস সুতরাং এটাকে প্রিভেন্ট করা সম্ভব হয় না কৃষকরা এটার মধ্যে ঢুকে গেছে এক দুই বছর চাষ করার পরে দেখছি প্রথম ফলন ভালো হয় পরে ফলন কমে যায় বীজ রাখতে পারে না এর থেকে একটু সচেতনতা আসছে তাদের তাহলে আমরা খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণের দিকে গেছি ঠিক কিন্তু আমরা একটা পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম যে আমরা কিন্তু সুষম খাবার দিতে পারছি না যে ভালো খাবার দিব পুষ্টিকর খাবার দিব এটা দিতে পারতেছি না তখন আমরা চলে আসছি কোন বিষয়ে পুষ্টি বেশি এবং অনেক মানুষের কিন্তু জমি নাই অল্প একটু জমি আছে বাড়ি ঘর আছে তাহলে তাদের নিয়ে তো আমরা কাজ করি তাহলে আমরা কি করতেছি তাদের তাদের বলছি কীভাবে হোম গার্ডেনিং করতে পারে তারা তখন চলে আসছি কীভাবে হাই ভ্যালু হাই এলটেক এলডিং কিছু করতে পারে আপনি যদি ক্যাপসিকামের কথা বলেন এই ধরনের যেগুলো আছে আর কি যে বিট শালগম এগুলো যেটা বেশি পয়সায় বিক্রি করা যায় এই জিনিসগুলো চলে আসলো তাহলে এগুলো এগুলো আমরা দেওয়া শুরু করলাম এবং অনেকে আপনি দেখবেন অনেক যদি পিছনের ছবি টুবি দেখতে থাকেন দেখবেন অনেকে রাঙি নাই কিন্তু সবজি বাগান করে অনেক সবজি তার ঘরের চালার মধ্যে উঠাই দিছে মাচাই উঠাই দিছে এর মধ্যে ইভেন এই যে আমরা তো টবে ফুলের গাছ করি তাই না বস্তা সিস্টেমে চাষ করা আদা চাষ শুধু না সবজি চাষ ইভেন এটা আমরা ওই রোহিঙ্গা ক্যাম্পও শুরু করেছিলাম যে বস্তার মধ্যে মাটি দিয়ে সেটার মধ্যে সবজি তুমি করে দিবা বৃষ্টি হইতেছে ঘরের সারও উঠাই রাখে বৃষ্টি চলে গেছে নিচে নামায় রাখে তে ধরে সরানো যায় আবার অনেক জায়গায় দেখছি পুকুর করা হয়েছে পুকুরের চতুর্দিকে বস্তা সিস্টেম পুকুরে পানি দিচ্ছে তারা 
পানিটা কি ওখানে দিচ্ছে এটা একটু ঠান্ডা পাচ্ছে পানি ওখান থেকে রস নিতে পারতেছে আবার এখানে পানি দিলে এটা চুয়ায় পুকুরে যাচ্ছে তো এই ধরনের কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এখানে সবচেয়ে বড় যেটা করা হচ্ছে যে সমিতির মাধ্যমে অর্গানিক চাষটা করতে গিয়ে আমরা যে কাজটা করেছি কৃষক কিন্তু অর্গানিকে আগ্রহী ছিল না কারণ তার বেশি প্রোডাকশন দরকার অল্প সময়ে প্রোডাকশন হওয়া দরকার তখন আমরা যেটা করলাম যে ঠিক আছে কৃষকের একটা প্লট আছে সে এটা তার স্বাভাবিক নিয়মে করবে একটা প্লট আমাদের খরচে করবে আমাদের নিয়মে এটা করার পরে এই পাশেরটায় যা ফসল হবে আমরা একই সমান ফসল তাকে দিব এখানে লস হইলে আমরা টাকা দিব পরে দেখা গেছে যে এখানে কস্ট কম এখানে যে প্রোডাকশন হয়েছে তুলনামূলকভাবে এটা কস্ট ইফেক্টিভ তখন কিন্তু আমাদের আর বাড়তি ভর্তু ভর্তুকে দিতে হয় নাই এই কৃষকে পরবর্তী বছরে এইটা সহ অর্গানিক করেছে তো এইটা আমি মনে করি যে খুব ভালো উদ্যোগ এটা আপনি বিশেষভাবে দেখতে পাবেন যদি আপনি রাজশাহী এলাকায় যান নাটোরে যান এই প্রজেক্ট ওখানে একটা বিশাল কাজ হয়েছে আমাদের এবং এই প্রজেক্টটা শুধু বাংলাদেশে না আমরা পাঁচটা দেশ মিলে করেছি সাউথ এশিয়ার ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা নেপাল আমরা বাংলাদেশ পাকিস্তান আমরা মিলে এই এই প্রজেক্টটা করেছি এবং এটা একটা মাল্টি কান্ট্রি এফেক্ট আছে আমাদের সায়েন্টিস্টরা এরকম আবিষ্কার করে দিয়েছে যে কোন মাসের কোন তারিখে আপনার গম ছিটাইতে হবে আপনি যদি পাঁচ দিন আগে পরে করেন ফলন বেশি হবে না তো একজাক্টলি ওই তারিখে করতে হবে ফলন পাইতে হইলে এই যে বিভিন্নভাবে এই মানে রিসার্চ হয়েছে অনেক রিসার্চের ভিত্তিতে এগুলো হয়েছে এবং আপনি আরও শুনেই হবে না আমাদের কৃষকরা নিজেরা নতুন ধান উৎপাদন করেছে ব্রিডিং করে তাহলে এগুলো আমরা মনে করি যে অনেক বড় সাফল্য এবং উত্তরবঙ্গে খরা অবস্থায় আমরা ড্রিপ কালটিভেশন করি কিভাবে যে শস্য সব করা হইলো বা কোনো সবজি করা হলো বা কোনো ফলের কিছু করা হলো যদি বলেন আপনি ঝিঙ্গা উস্তে তরমুজ এগুলো তারপরে ওই পটে পানি রাখা হয় এবং খুব চিকন ছিদ্র থাকে সারা দিন এক ফোঁটা এক ফোঁটা এক ফোঁটা এভাবে পড়তে থাকে তাহলে এটা বেঁধে রাখা হয় ওখান থেকে পড়তে থাকে তাহলে শেষ অত পানি লাগে না কম পানিতে কাজ হয় তারপরে এই পানি শেষের যে কৌশলটা আবিষ্কার করা হয়েছে কীভাবে পানি নিচের থেকে ওপরে উঠাবে ওপর থেকে কীভাবে নিবে এগুলো সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল সিস্টেম এবং ওই যেহেতু ইলেকট্রিসিটি নাই ওখানে সোলার পাম্পের ব্যবহার এগুলো আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে এখন এটা ট্রাস্ট হয়ে গেছে মটস মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার তার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে করা হয়েছে কারিতাস বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা কার্যক্রম এবং কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এবং যারা ডেভেলপমেন্টের সাথে কারিতাস বাংলাদেশের সাথে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কি ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন আমাদের দেখেন আমরা তো মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ শুরু করি নাই আমরা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট চেয়েছি মানুষের সেখানে শুধু অর্থনৈতিক না সামাজিক বা সোসিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট হবে এবং কিছুটা আমরা বলি যে স্পিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট হবে এই দেশের মানুষ এই এলাকার মানুষ কিন্তু খুবই ধর্মানুরোগী সেটাও আমরা কিন্তু প্রমোট করতে চেয়েছি মানে মানুষ ধর্ম দ্বারাই সঠিক পথে থাকবে এখন একজন খ্রিস্টান যেন ভালো খ্রিস্টান হয় একজন মুসলমান যেন ভালো মুসলমান হয় একজন হিন্দু যেন ভালো হিন্দু হয় তাহলে কিভাবে সবার সমন্বিত প্রসেসটাই সমন্বিত উন্নয়ন হবে এখানে দেখা গেল আমরা একটা কথা যে মানুষ কেবল ওই ধর্মের কথায় চলে না সুন্দর কথায় চলে না তাদের পেটে ক্ষুদা আছে তাহলে অর্থনৈতিক কার্যক্রম যুক্ত হইল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে আমরা যত সাপোর্ট দিয়েছি শিক্ষাই বলেন কৃষিতে বলেন চিকিৎসাই বলেন তারপরে সামাজিক সচেতন সচেতনত উন্নয়নে বলেন অন্যান্য দক্ষতা উন্নয়নের বলেন সব কিছুতেই কিন্তু আমরা অর্থ ব্যয় করেছি আমাদের যারা উপকারভোগী তাদের অর্থ ব্যয় করতে হয় নাই তারপরে দেখা গেল যে মাইক্রো ফাইন্যান্স নিয়ে যখন মানুষ চলে আসলো এই মাঠে মানে পিওর মাইক্রো ফাইন্যান্স ডেভেলপমেন্ট অন্য ওয়ার্ক না রিলিভ ওয়ার্ক না মাইক্রো ফাইন্যান্স মানুষকে টাকা দিব 
সে টাকা ব্যবহার করবে আমার টাকা আমাকে ফেরত দিবে একটা ছোট্ট সার্ভিস চার্জ সহ এটা যখন চলে আসলো এটা দেখা গেল আমাদের যারা উপকার ভুগি তারা খুব প্রত্যাশা হুম যে আপনারা তো ঋণ দেন না আমি যদি ওই প্রতিষ্ঠানে যাই ঋণ পাই ওই প্রতিষ্ঠানে যদি যাই ঋণ পাই আপনারা তো শুধু সচেতনতা করেন আমাদের তারপরে বীজ দেন এটা তো যথেষ্ট না আমাদের টাকা দেন তখন আমরা কি করলাম ডোনারের কাছ থেকে প্রত্যেক প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে আমি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট কিন্তু একটা রিভলভিং ফান্ড আমরা নিয়ে এসছি যেখানে রিভলভিং ফান্ডের চাহিদা আছে তাহলে এই রিভলভিং ফান্ডটা আমরা ওদেরকে দিই সম্পূর্ণ ইন্টারেস্ট ফি ওনারা কিন্তু ইন্টারেস্ট নেয় দেয় ওরা ফেরত দেয় ইন্টারেস্ট ফি ঋণ দেয় ফেরত দিবে আবার ওই যে আমরা যেটা বীজ দিচ্ছি গ্রান্টস দিচ্ছি এটা ফেরত দিতে হয় না এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর ডিফলকেশন এই টাকা আদায়ের জন্য আমাদের অত প্রচেষ্ট নাই আমাদের উপকার ভোগীরও দেয় না তারপরে হলো কি আমরা চিন্তা করলাম না এখানে একটু সার্ভিস চার্জ না ধরলে আমাদের ক্যাপিটাল শেষ হয়ে যাবে তারপরে আসলো ঠিক আছে অন্যান্য এনজিও যেমন সার্ভিস চার্জ দেয় ওরকম সার্ভিস চার্জে আমাদের টাকা ফেরত দেবে এইটা আমার যতদূর মনে পড়তেছে না না আগেই আগে থেকেই তাই প্রায় দুই হাজার সালের দিকেই এরকম হয়েছে আমাদের যে আমরা এখন থেকে একটু ইন্টারেস্ট নেব এবং আমি একটা সময় কিন্তু মাইক্রো ফাইন্যান্সের জন্য কাজ করেছি যেটা সিস্টেম আনার জন্য এক বছর আমি জয় আমাদের সেই উপকার ভোগীদের কাছে যখন আমি গেলাম তাদের যে গ্রুপে গেলাম তখন দেখলাম একটা গ্রুপে থেকে আর একটা গ্রুপে যাইতে আমার সেই মনে করেন একদিনে দুইটার বেশি আমি কাভার করতে পারি না এত দূরে দূরে অবস্থান তো কীভাবে মনিটরিং হবে আমরা একজন স্টাফ দিয়ে এই দুই একদিনে দুইটা গ্রুপ মনিটর করিয়ে আবার গেলেই যে আপনি সবাই পাবেন তা না এই 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 রিভলিং ফান্ডের টাকা উঠানো খুব মুশকিল আমরা অনেক জায়গায় ঋণ দিয়েছি ঘর করার জন্য অনেক জায়গায় ঋণ দিয়েছি পশুপালনের জন্য মানে গবাদি পশুপালনের জন্য এগুলো আর কিন্তু ফেরাস আসছে না তখন আমরা একটু অন্যান্যরা কীভাবে মাইক্রো ফাইন্যান্স করে এই সিস্টেমটা দেখে আমাদের একটা স্টাডি হলো এবং বলা হইলো যে তাহলে আমরা ওই সিস্টেমেই করি তাহলে তখন শুরু হইল এই যে সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে ঋণ দেওয়া ঋণ নেওয়া এইটা করতে গিয়ে আমাদের কিন্তু কাছাকাছি আনতে হয়েছে গ্রুপের গ্রুপদের আর ইতিপূর্বে যে লোন এগুলো আর আদায়ের চিন্তা খুব বেশি করা হয়নি তাহলে এই যে প্রজেক্টের টাকা থেকে কিন্তু রিভলিং ফান্ড শুরু হয়ে গেল এটা ডোনার খুব যে চাহিদা ছিল যে ফেরত দিতে হবে ডোনারকে এটা না কিন্তু কারিতার যেন তার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারে আমরা দেখেছি আগে বিভিন্ন এনজিও এবং যারা মাইক্রো ফাইন্যান্স করত তারা নিজেদের মতো করে এই কার্যক্রমটা পরিচালনা করত এমআরের মাধ্যমে এমএফআইগুলোর যে কার্যক্রম এবং কারিতাসের যে কার্যক্রম এই বিষয়ে কতটুকু সক্ষমতা এসেছে কতটুকু অগ্রগতি এসেছে বলে আপনি মনে করছেন এখন আমরা মাইক্রো ফাইন্যান্সে যে কাজটা করি আমরা প্রায় ত্রিশটা হ্যাঁ ত্রিশটা ডিস্ট্রিক্টে কাজ করি আমরা আমাদের সেই তিরিশ হাজারের ওপরে দল আছে ওই দলের মহিলা দল বেশি এদের মধ্যে এক সাপ্তাহিক ভিত্তিতেই আমরা ঋণ দিই এখন এমআরে কিন্তু অনেকগুলো ই আছে এই গাইডলাইন আছে না গাইডলাইনের মধ্যে কিন্তু সাপ্তাহিক ঋণ দিতে পারেন আপনি মাসিক ঋণ দিতে পারেন তারপর ওই যে কোনো কাজের জন্য আপনি এটাকে আমরা বলি যে কি বলে স্কিম ওয়াইজ যেমন এগ্রিকালচার তিন মাসের হবে তিন মাসের ঋণ দিতে পারবেন এরকম ঋণ দেওয়ার বিভিন্ন সিস্টেম আছে এগুলো ওই এমআরএ গাইডলাইনের আন্ডারে আমরা ঋণটা দিই আর এমআরএ গাইডলাইনের আছে যে ইন্টারেস্ট রেট সর্বোচ্চ কথা করা যাবে না চব্বিশ পার্সেন্ট যেটা আসলে আমরা আমরা শুরু থেকে বারো পার্সেন্ট নিতাম ইন্টারেস্ট যেটা বারো পার্সেন্ট আমার ফ্ল্যাট রেটে করলে দেখা যায় যে ওই চব্বিশ পার্সেন্টই হয় এক সময় তো কিন্তু আমার কথা মতো করছিল সাতাশ পার্সেন্ট তখন আমাদের চব্বিশ পার্সেন্টই ছিল আর এখন যেহেতু আমার অ্যাপ্রুভাল আছে চব্বিশ পার্সেন্ট আমরা চব্বিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ ডিক্লাইনিং মেথডে চব্বিশ আর ওই যে স্ট্রেট লাইনে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাহলে টুয়েলভ টুয়েলভ পার্সেন্টেই আমরা কালেকশন করি এবং এমআরএ সিস্টেম অনুসারে যে সেভিংস নিতে পার নেওয়ার যে অনুমতি আছে সাধারণ সেভিংস এটা আমরা নেই এবং একটা স্থায়ী আমানত নেওয়ার সিস্টেম আছে এটা আমরা নেই তাতে করে আমরা দেখি যে আমাদের এখন প্রায় মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড কোর পাঁচশো কোটির উপরে 
আউটস্ট্যান্ডিং লোন আছে মাঠে তার মধ্যে দুশো কোটি টাকার মতো সেভিংসের টাকা আছে আর বাকিটা আমাদের প্রজেক্ট থেকে যেগুলো আমরা পেয়েছি সেই টাকাগুলো আমরা রিসেন্টলি ভেরি রিসেন্টলি এটা আমরা বলতে পারি যে হয়তো আমরা সিটি ব্যাংক থেকে নিলাম যখন এই যে সরকার কোভিড পরবর্তীতে একটা প্রণোদনা দিল না প্রণোদনা প্যাকেজ আমরা এই প্রণোদনা প্যাকেজটাকে নেই নেই আসলে ওই সময় আমরা সিটি ব্যাংক থেকে নিয়েছি সেখানে পনেরো কোটি টাকা তারা দিয়েছিল আমাদেরকে এরপরে আবার আমাদের একটা জনতা ব্যাংক যেহেতু আমরা জনতা ব্যাংকে একটু যোগাযোগ করছিলাম যে ওই প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে আমরা পেতে পারি কিনা কিন্তু সাধারণ ঋণে জনতা ব্যাংক থেকে আবার হটে ক্রোড় টাকা চল্লিশ কোটি টাকার অনুমোদন আছে এটা আমরা নিচ্ছি ফেরত দিচ্ছি এরকম করতেছি তো এইটাই আমাদের ব্যাংক লোন তাছাড়া আমাদের যেমন আমাদের কারি দেশের নিজস্ব যে অর্থ আছে আমাদের যেমন মর্সের কিছু আছে আমাদের কর্জি জুটোয়ার্সের আছে আমাদের একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে তার আছে এদের যদি কোনো টাকা আইডিয়াল থাকে এটা আমরা আবার ব্যবহার করি ব্যবহার করি আবার ফেরত দিই ওই ব্যাংক রেটেই তাদেরকে ইন্টারেস্ট দিয়ে দিই আমরা এইভাবে আমরা নিজস্ব কিছু করতেছি এটা আমরা দেখেছি যে কারিতাস বাংলাদেশ প্রতিটি পরিবারে অন্তত পক্ষে একজন সদস্যের আয় এক দশমিক টু ফাইভ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করার কর্মসূচি নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এই কার্যক্রমটি যদি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় তাহলে বাংলাদেশের কোনো ঘরেই আর গরিব মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না আপনার কাছ থেকে আপনাদের এই কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি এটা তো আমরা বলবো যে সরকারের যেমন পরিকল্পনা আছে আমরা তো সেই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে চলি একটা এই যে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যে কথার বলছেন আমরা কিন্তু এই যে ঋণ দেই অথবা এগ্রিকালচার ইনপুট দিচ্ছি যা যাই দিচ্ছি শিক্ষা দিচ্ছি এটার একটা ইম্প্যাক্ট উন্নয়নটা আমরা কিন্তু সবসময় মেজার করতে চাই যে আমি দিলাম কি হইল এটা কি শেষ হয়ে গেল নাকি একে থেকে দুই হইল এই জন্য আমাদের একটা কিন্তু একদম ক্লোজ মনিটরিং সবসময় থাকে মনিটরিং নট দ্যাট তাকে কন্ট্রোল করা এটা একটা তাকে সাপোর্ট দেওয়া আমাদের কোনো প্রজেক্ট যদি আমরা কোনো উপকার ভূমিকে দিই দিলাম সে করল ন সেটাই না তার যদি কোনো জায়গায় গ্যাপ থাকে সাপোর্ট লাগে ইভেন বর্তমানে সরকারে কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট এদের সার্ভিস কিন্তু অনেক অ্যাভেলেবেল মানুষ যায় না এই জন্য নিতে পারে না ওদের কানেক্ট করে দিলেই হয় এবং আপনি হয়তো গ্রামে গিয়ে দেখেন আপনার বাড়ি পর্যন্ত কিন্তু সরকারি লোকজন চলে যাচ্ছে ফিল্ডে তারা কাজ করে না এই বিশেষ করে আপনার এই যে ভ্যাকসিনেশন বলেন আপনার পানি নিরাপত্তার জন্য বলেন তারপরে আপনি যদি কোনো ইভেন কৃষি করেন কোনো সমস্যায় পড়ছেন কি না উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে কিন্তু লোকজন যায় বীজ চান আপনি মেডিসিন চান সব সাপোর্ট আছে এই জন্য আমরা এদেরকে করি কি সচেতনতা দিচ্ছি এবং কানেক্ট করি যেন তার এক টাকা দেড় টাকা হতে পারে যেন তার দুই টাকা তিন টাকা হতে পারে এইটাই আমাদের একটা ড্রিমিং এটা এখন কতটুকু এসিভ করেছি এটা যদি বলতে চাই তাহলে আমাদের একটা অবশ্যই রিসার্চ করে বের করতে হবে আমরা দেখেছি যে আপনারা বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানে কাজ করছেন আমরা এটাও দেখেছি যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের মূল কর্মসূচি হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণের মূল কার্যক্রম হচ্ছে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রক্রিয়ায় আপনারা যে দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এর মাধ্যমে যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন এই বিষয়ে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি মানুষের সফট স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা যারা এনজিও কর্মী তাদেরও ট্রেনিং দরকার আছে তখন আমরা করলাম কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট এটি দিয়ে শুরু করলাম কারিতাসের যত কর্মী তাদের প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
কিভাবে প্রজেক্ট লিখবে কিভাবে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করবে কিভাবে দল গঠন করবে কিভাবে তাদেরকে সামাজিক শিক্ষা দিবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে হেলথে বলেন নিউট্রেশনে বলেন শিক্ষায় বলেন অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং তারপরে নিউট্রেশনে বলেন এবং এই যে ধরেন মাতৃ মৃত্যু হার কমলো যে এ তো অনেক বড় ভূমিকা আমাদের তাহলে এখন এইটা আমরা যখন এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট শুরু করলাম এটা শুধুমাত্র আমাদের কর্মীদের না অন্য অন্য এনজিও যারা আছে যারা একদেরকে আমরা শুরু থেকে অনেক সাহায্য করেছি তাদের কর্মীরা যেন এখানে ট্রেনিং দিতে পারে আমাদের ডোনারে টাকা দিত সেই ট্রেনিংয়ের জন্য এখন এমন হয়েছে যে এখন সবারই যার যার ডোনার আছে এখন ট্রেনিং নিতে পারে এখানে আমরাও এখানে বাইরে সব জায়গায় নিতে পারি এইটা কিন্তু একটা আরেকটা ভালো দিক যে আমাদের এই ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে যে শুধু ভোকেশনাল ট্রেনিং তা না আমাদের সফট স্কিলের ওপর ট্রেনিং আছে তা এই ট্রেনিংগুলো তো মানুষকে আগাই দিচ্ছে সচেতন করতে চাই এবং সারা বাংলাদেশে আমি আমার খুব মনে পড়ে আমরা ডেভেলপমেন্ট এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস ডিডস নামে আমাদের একটা প্রজেক্ট ছিল এবং ইন্টিগ্রেটেড উইমেন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ছিল আর ইন্টিগ্রেটেড আইসিডিপি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এই তিনটা বড় প্রোগ্রাম আমাদের কাজ করেছে যেগুলো নাকি দল করে করে করা হয়েছে এখানে যেইভাবে সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মানুষকে সচেতন করা হয়েছে সেই সকল মানুষ এখন অনেকেই কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার চেয়ারম্যান এটা বিরাট অবদান না আমরা গত বছরে পঞ্চাশ বছরে জুবিলি পালন করলাম প্রত্যেক উপজেলায় আমরা কিন্তু করলাম ওই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু আমাদের করতে হয় নাই ফিফটি ইয়ার্সে যারা সেবা পেয়েছে পাইছে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে এটা আমাদের একটা বিরাট প্রাপ্তি তারা কখনো মনে করে নাই কারিতা স্বর্ণ মানুষের বলছে এটা আমাদের অনুষ্ঠান ওই যে জায়গা দেওয়া ওখানে অর্থ সাহায্য করা আমরা যে শুধু একটা সেলিব্রেশন করছি তা না আমরা আবার হয়তো ওই সময়ে বলছি যে ঠিক আছে প্রতিবন্ধীদের আমরা কিছুটা ডিভাইস দিব হুইল চেয়ার ক্রেস এগুলো দিব তারপরে কেউ কেউ পরিকল্পনা করছে যে গরিব পরিবারে আমরা ঘর দিব আইডেন্টিফাই করছে তারপরে ওই প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয় প্রকল্পের আন্ডারে আর কি যে ওই ধরনের ঘর আমরা দিব সাথে তারপরে চিন্তা করছে যে আমরা বৃত্তি দিব এক বছর বৃত্তি দিব এক বছর যাবৎ জুবিলি করতেছি এক বছর বৃত্তি দিব পাঁচজন স্টুডেন্টকে এগুলো তো দিছে আমরা টাকা দিয়ে তো আমাদের এই তারিতে আসের বাজেট থেকে কোনো অ্যালোকেশন নাই আপনি দেখতে পারবেন আমাদের রেডিট রিপোর্ট আমাদের বাজেট এখানে কোনো অনুমোদন নাই টাকা আসলো কোথ থেকে সেই জনগণ তারাই আমাদের এই মানে যে প্রোগ্রামগুলোকে সাপোর্ট করেছে সাপোর্ট করেছে এবং এটা হিউজ কন্ট্রিবিউশন এটা খুব গরিব মানুষ করছে তা না কিন্তু ডিসি এসপিরাও করছে আমাদের স্থানীয় চেয়ারম্যানরাও করছে মানে এই প্রোগ্রামটা কখনই শুধু আমাদের থাকে নাই আমরা অনেক ইমপ্রেসড হয়েছি হাইলি ইমপ্রেসড হয়েছি এবং আমাদের ডোনার অনেক খুশি হয়েছে যে কারিদের বাংলাদেশের মানুষ পাগল এত এত ইনভলভমেন্ট এবং অনেক অনেক এলাকায় বলছে যে এত বছর কারিতে আমাদের দিছে এখন আমরা দেবো আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনি দীর্ঘদিন ধরে কারিতাস বাংলাদেশের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত রয়েছেন আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ তিরিশ বছরের একটা কর্মজীবন কারিতাস বাংলাদেশের সাথে আপনার রয়েছেন আপনার একাডেমিক প্রফেশনাল কেরিয়ার এবং কারিতাস বাংলাদেশের সাথে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছি কারিদাসে আমি যদি বলি যে আমি আসলে একটা সাধারণ ঘরের সন্তান সেই গ্রামের আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে কিন্তু নানাভাবেই পরিচালনা দেন মিশনারি স্কুলে লেখাপড়া এলাকায় আমার তারপরে আমি নটরডেমে এখানে নটরডেম কলেজ থেকে আমি ইন্টারমিডিয়েট পাস করি পরে আমি অনার্স করি অ্যাকাউন্টিংয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তখন এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবং ওই সার্টিফিকেট ঢাকা ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট এটা তো ওখান থেকে কি অ্যাকাউন্টিং অনার্স করি এটা আমার একাডেমিক দিকে যদি বলেন এটা তারপরে কারিতে সে ঢুকে গেছি আমি কিন্তু অনার্স 
করার সময় দেই অনার্সের সময়তে গাড়িতে এসে কাজে ঢুকে গেছি তখন একটা শিক্ষা প্রজেক্টে ঢুকছি আমি গাড়িতে এসে ফর্মাল এডুকেশন প্রোগ্রাম এটাকে আমরা বলতাম সেই প্রোগ্রামে ঢুকে গেছি এবং সেখান থেকে এটা নাইনটি টু এর ঘটনা এখন হিসাব করলে আপনি দেখবেন আমার কিন্তু থার্টি ওয়ান ইয়ার্স পাস হয়ে গেছে অলরেডি হ্যাঁ নাইনটি টুতে জয়েন করেছি এপ্রিল মাসে সো থার্টি ওয়ান ইয়ার্স কমপ্লিট আমি কাজ করেছি সেই জেফ্রি স্যার থেকে শুরু করে ফাদার টিমকে সিফ হিসেবে পাই নাই কিন্তু ফাদার টিমকে পাশে পেয়েছি তারপরে বিটু স্যার পাইছি হ্যাঁ তারপরে আলো স্যারকে পাইলাম অতুল স্যারকে পাইলাম রঞ্জন দাকে পাইলাম এইভাবে আমাদের যে ধারাবাহিকতা কে কেমনভাবে কীভাবে কাজ করত সবটাই আমি পেয়েছি আমি আবার এই কারিতে এসে কাজ করতে করতে আমি ওই ফর্মাল থেকে চলে আসলাম মেন অ্যাকাউন্টসে অ্যাকাউন্টসে কাজ করতে গেলাম অডিটে গেলাম মাইক্রো ফাইন্যান্সে মানে মুভমেন্ট আমার হয়েছে এবং যে কোনোভাবেই হোক কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছু কিছু ট্রেনিং দিয়েছেন যে ওটা অ্যাকাউন্টসের কিছু না আমি শ্রীলঙ্কাতে ট্রেনিং করেছি আইডিওডি মানে ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং আইডি ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট এবং অর্গানাইজেশনাল স্ট্রেনথেনিং এখন স্ট্রেনথেনিং বলো ওই সময় অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট বলতো শ্রীলঙ্কাতে তিন সপ্তাহ ট্রেনিং আমি ইন্ডিয়াতে রেজাল্ট বেস ম্যানেজমেন্টের উপরে ট্রেনিং করেছি মানে আস্ক একটা প্রতিষ্ঠান ওরা দেয় এটা সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের উপর ট্রেনিং তারপরে আমি মাঝখানে আমাদের একটা ট্রাস্ট এটা প্রজেক্ট ছিল কর্দি জুটু আর সম্পূর্ণ এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এটা কমার্শিয়াল বলতে পারেন যে আমরা এই দেশের যে হস্তশিল্পের প্রোডাক্ট করি এগুলো ইউরোপ আমেরিকাতে এক্সপোর্ট করি ওখানে আমি পাঁচ বছর কাজ করেছি দুই হাজার আট থেকে চোদ্দ তাহলে এটা আমার আর একটা অভিজ্ঞতা ওখানে তারপর আমি ওখানে থাকা অবস্থায় আমি ওই বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট ওখান থেকে একটা ডিপ্লোমা করি সেটা হলো যে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের উপরে একটা ডিপ্লোমা করি তাহলে এবং আমি এই দুই হাজার উনিশ খ্রিস্টাব্দে এসে আবার ওই ফিলিপিন্সে চার মাসের আমি একটা ডিপ্লোমা করি যেটা নাকি আমরা যেহেতু চার প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে কাজগুলো করি এখানে অনেক অনেক সার্ভিস দিতে হয় না একটা জিনিস হলো যে আপনার যদি ভালোবাসাটা থাকে তবে না আমি সেবাটা দিতে পারি তাহলে এটা এক ধরনের বলা যায় যে রেনুয়াল একটা একটা রিফ্লেকশন একটা রিফ্লেকশন একটা মোটিভেশন একটা ইন্সপিরেশন চার মাসে আমি একটা নতুন মানুষ হয়েছি আমার মনে হয় ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক তো আপনি করতেছেন নি কিন্তু মিনিং খুঁজে পাওয়া আমি চার মাসের মধ্যে পেয়েছি তাহলে এই ট্রেনিংগুলো আমাকে অনেক সাহায্য করেছে এনরিচ করেছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের আলোচনা পর্বের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য